আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন প্রিয় দর্শক সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য সেবা ও তথ্য বিষয়ক দ্য ডক্টরস অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ প্রতি পর্বে আমরা চেষ্টা করব নির্দিষ্ট রোগ রোগের লক্ষণ রোগটির প্রতিরোধ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয় পরামর্শ দেওয়ার দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ধীর গতিতে কিডনি বিকল এবং তার প্রতিকার আর এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদের কাছে ফোন করুন এইট ওয়ান এইট নাইন নাইন টু ফাইভ নাইন ডাবল ওয়ান থ্রি নাইন থ্রি এইট এবং এইট ওয়ান এইট নাইন নাইন ওয়ান জিরো থেকে ওয়ান নাইন এই নম্বরে দর্শক বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করতে আজ আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন আনোয়ার খান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বিভাগীয় প্রধান বিশিষ্ট কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডক্টর এম এ সামাদ প্রফেসর ডক্টর এম এ সামাদ কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন ভালো আছে শুভ সকাল শুভ সকাল প্রথমেই কিডনি বিকল নিয়ে ধীরগতি কিডনি বিকল নিয়ে বলার আগে যে বিষয়টি এখন সারা পৃথিবীর জন্য একটা বার্নিং ইস্যু যে নোভেল করোনা ভাইরাস এর ব্যাপক সংক্রমণ যেমন চীনে ঘটেছে অনেক দেশেও কিন্তু ছড়িয়ে পড়েছে গতকাল ইরানেও ছড়িয়ে পড়েছে এটা তো এবং প্রচুর লোক মারা যাচ্ছে এই রোগে তো এই করোনা ভাইরাস তো এখন আমাদের দেশে যদিও আল্লাহর রহমতে নেই আমাদের প্রতিরোধ এবং এটাকে কিভাবে ঠেকানো যাবে এটা এটার ব্যাপারে খুব বেশি গুরুত্ব দিতে হবে তো অনেকে আমার কাছে প্রশ্ন করে জানতে চান যে এই করোনা ভাইরাস তো অনেক আগেরই যেমন সার্স এই করোনা ভাইরাস দিয়ে হয়েছিল মার্স যেটা মিডল ইস্ট রেসপিরেটরি সিনড্রোম এটাও করোনা ভাইরাস দিয়ে হয়েছিল করোনা ভাইরাস তো নতুন না এটা এটা হচ্ছে নোভেল করোনা ভাইরাস তো এর মৃত্যুর কারণ মানে কি কেন এত মানুষ মারা যাচ্ছে আচ্ছা প্রথমে নোভেল বলতে সবাইকে কিন্তু সুন্দর মনে করে ভালো সেই সেই আর এখানে কিন্তু নোভেল বলা হচ্ছে যেটা নতুন ধরনের নতুন কে বোঝানো হচ্ছে এবং এই নতুনটা হলো যে এই যে ভাইরাসগুলো আছে এগুলো দেখা গেছে যে অনেক প্রজাতি আছে একটার থেকে আরেকটা একটু একটু ডিফারেন্ট এবং সেই ডিফারেন্টগুলো হলো জিনেটিক মিউটেশন মিউটেশন হচ্ছে অর্থাৎ জিনটা চেঞ্জ হয়ে যায় জিন যখনই চেঞ্জ হয়ে যায় তখন আক্রমণের ধারা আক্রমণের তীব্রতা এবং যে ঔষধ ভ্যাকসিন যেগুলো কাজ করে সেগুলো কিন্তু বদলে যায় বদলে যাচ্ছে তো সেই জন্য এটা একটা এই জিন মিউটেশন হয়ে একটা নতুন ধরনের একটা ভাইরাস দ্বারা এটা আক্রমণ হয়েছে টু জিরো ওয়ান নাইন যেটা নাম দেওয়া হয়েছে এনসিওভি ভাইরাস এবং যে ভাইরাসটার যেটা এখনও মানে এই ভ্যাকসিনগুলো আগে যেগুলো আছে সেগুলোর ভ্যাকসিন নিয়ে যেমন কাজ হয়েছে ওই ভ্যাকসিনগুলো এখন কাজ করবে না যার জন্য নতুন ভ্যাকসিন এটা আবিষ্কার করার জন্য চীন চেষ্টা সহ পৃথিবী জোড়ার চেষ্টা চলছে তো এটা মারা যাওয়ার প্রধান যে কারণগুলো দেখা যাচ্ছে যে এটা কিন্তু ভাইরাস ঢোকার পরই তাৎক্ষণিক এটা তার লক্ষণ দেখা দেয় সাত দিন থেকে চোদ্দ দিন পর্যন্ত চোদ্দ দিন পর্যন্ত তার ভিতরে ভাইরাসটা ঢুকছে এবং সেটা সুপ্ত থাকতে পারে এবং এই সময় সে সে কিন্তু অন্যকে সরাতেও পারে পারে আর এবং এটা সরাই যেটা সেটা হলো হাসি কাশি বা এই যে কথা বলতেছি কথার মাধ্যমেও সরাতে পারে এবং সাধারণত ছয় ফিট দূরত্বে যদি কেউ থাকে তাহলে তার মাঝে এটা চলে যেতে ডাব্লিউএইচও বলছে যে সংশ্লিষ্ট লক্ষণ যারা আছে যেমন জ্বর কাশি এবং শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ তার থেকে তিন ফুট দূরে অবস্থান করতে হবে তিন ফিট তবে দেখা গেছে যে আরও ডিটেলস যখন রিসার্চ করছে তারা দেখা গেছে যে যদি আমরা মোর দ্যান নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট সেফ জোন চাই তাহলে এটা ছয় ফিট দূরত্ব বজায় রাখা হয় কিন্তু যেটা প্র্যাকটিক্যালি দিস ইজ নট পসিবল আপনি যেটা বলছিলেন যে কেন মারা যায় এটা মারা যাওয়ার কিন্তু প্রধান হলো দুটো কারণ একটা হলো যে আপনার এই সাবজেক্ট বিষয় যেটা যে অ্যাডাল্ট রেসপিরেটরি ডিস্টেস সিনড্রোম যেটা এআরডিএস যেটাকে বলা হয় এবং দ্বিতীয়ত ওটা হলো তার তীব্র মাত্রার আকস্মিক কিডনি বিকল হয় হঠাৎ করে কিডনি বিকল হয়ে কিডনির কার্যকারিতা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় তো এই যে দুটো কারণ যদি একাত্র থাকে তাদের মৃত্যুর সম্ভাবনা অনেক অনেক যেমন তখন বেড়ে যায় বলে বলছে যে বাংলাদেশে একজন যে সিঙ্গাপুরে আছে তার অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন যে কোনো মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে এবং তার কিডনির অবস্থা খুবই খারাপ খারাপ বিকল অবস্থা বিকল অবস্থা তো তাকে ডায়ালাইসিস দেওয়া হচ্ছে তবে ডায়ালাইসিস দিয়ে তো কিডনির কার্যকারিতা যেটা আছে সেটার বিকল্প হিসাবে এটা কাজ করা যায় কিন্তু ততক্ষণে যদি তার যদি তার যে বুকে এয়ার ডিএ শ্বাসের যে কষ্ট যেটা হচ্ছে তীব্র মাত্রা সেটা যদি রিকভারি করে যায় তাহলে হয়তো একটা বেঁচে থাকার 
সম্ভাবনা থাকে এয়ার ডিস কিন্তু এয়ার ডিস তো সাধারণত মোস্টকে যেটা ইরেভার্সিবল তো ক্যাপিলারি লিকেজ হতে থাকে ঠিক আছে তাকে যে এটা ভালো হওয়ার সম্ভাবনা স্পেশালি যদি সাথে কিডনি বিকল থাকে তাহলে দুটো মিলে এই তীব্রতা অনেক গুণে বেড়ে যায় ঝুঁকি বেড়ে যায় এটা আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের প্রতিরোধটা দিকে একটু যদি আমি বলি যে জ্বর কাশি এবং শ্বাসতন্ত্রে বিভিন্ন সংক্রমণ এটা হচ্ছে লক্ষণ এবং যারা হাঁচি দিচ্ছে টিস্যু পেপার দিয়ে সেটা নাকটা মুছে টিস্যু পেপারটা একেবারে যেখানে সেখানে ফেলা যাবে না ওই ডাস্টবিনে ফেলতে হবে এবং জনসমাগম যেখানে বেশি হয় তার থেকে একটু নিজে নিজেকে দূরে রাখাটাই ভালো হবে মানে এখানে যেটা মনে রাখতে হবে যে আসলে আমি আমি যদি অনেকে দেখি মাস্ক পরে ঘুরে তারা মনে করে যে আমরা এটা এটা দিয়ে প্রোটেকশন নিই কিন্তু আসলে আমরা যতই মাস্ক পরি মাস্ক পরে কিন্তু এই সাধারণ মাস্ক যে নিজেকে প্রোটেকশন দেওয়া যায় না তবে হ্যাঁ মাস্ক পরলে কিন্তু অন্যকে প্রোটেকশন দেওয়া যায় কাজেই কারো যদি জ্বর হয় হাসি থাকে সে ক্ষেত্রে উচিত হলো তার নিজের মাস্ক পরা এই জন্য যে তার এই হাসিটা যেন এই তিন ফিট বা ছয় ফিট দূরে যেন না সরিয়ে না এই ড্রপলেট যেন সরিয়ে না পড়ে এবং এইটাই প্রোটেকশনের উপরে আর দেখা গেছে যে যখন ডাক্তারের চেম্বারের রোগীরা আসে তখন তো তাদের খুব কাছে থেকে কথা বলতে হয় যার জন্য দুর্ভাগ্যক্রমে যত মৃত্যু হচ্ছে মৃত্যুর বেশিরভাগ হলো ডাক্তার নার্স এবং সেবাদানকারী যারা আছে স্টাফ তাদেরই কিন্তু মৃত্যু হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে স্বাস্থ্যকর্মী এবং চিকিৎসকদের মৃত্যু মৃত্যু হচ্ছে বেশি এবং এখানেও যদি ঘটে তাহলে মানে এটা এমন একটা দুর্ভাগ্য ঘটে যেতে পারে যদি আশা করি ঘটবে না আল্লাহ না করুক এটা যে যদি এমন ঘটে তাহলে কিন্তু এই দেশে বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকবে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি থাকবে ডাক্তার এবং নার্স যারা আছে এরা সবচেয়ে হাইয়েস্ট ঝুঁকিতে থাকবে সেটাই সেটাই তো আল্লাহ না করুক একজন দর্শক আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটু কথা বলি নেই হ্যালো দর্শক আপনি প্রশ্নটি করুন হ্যালো হ্যালো দর্শক প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি বলুন স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি বলুন আমার এই পিছন সাইডটা স্যার খুব দরদে থাকে এবং বেদনা করে মাজার সাইডটা স্যার আচ্ছা মাজার সাইডটা ব্যথা করে আর আপনার বয়স যাদের কোমর ব্যথা হয় এদের শতকরা দশ জনের হয়তো দেখা যায় কিডনির কারণে হতে পারে আর নব্বই বা ক্ষেত্রে দেখা যায় যে স্পাইন যেটা আছে বা ব্যাকবোন ওখানের কারণে এবং যদি বিশেষ করে আপনি যদি সামনে ঝুঁকে অথবা বায়ে ডানে যদি মোচর দেন তাহলে যদি এই ব্যথাটা যদি অনুভব করেন অথবা ঘুম থেকে উঠেই যদি দেখেন সকালে ব্যথাটা বেড়ে গেছে তাহলে কিন্তু এটা স্পাইনের ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আর যদি তীব্র ব্যথা নাবির ঠিক উল্টো দিকে হয় অথবা যদি তোল পেটে যদি হয় এবং সাথে যদি প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া অথবা রক্ত যায় তাহলে এটা কিডনির ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তো যদিও কিডনির যদি কোনো কারণে কিডনির থেকে ব্যথা হয় যেমন কিডনিতে টিউমার হলে পাথর হলে নেফ্রাইটিস হলে ইনফেকশন হলে হতে পারে সেই জন্য সিম্পল দুটো পরীক্ষা ইউরিন প্রস্রাব পরীক্ষা করে এবং একটা আলট্রাসোনোগ্রামে এক্স রে করে এটা ডিটেকশন করতে পারো কোন কারণে একজন কিডনি বিশেষজ্ঞের স্বর্ণাপন্ন হলে উনি বলে দিতে পারবেন যে কোন কারণে হয়েছে এটা সেটি আমরা মূল আলোচনায় ফিরে আসি ধীর গতিতে কিডনি বিকল যেটা আপনারা সারাক্ষণ এটি নিয়ে মতো আপনাদের কিডনি বিশেষজ্ঞদের ব্যস্ত থাকতে হয় তো কি কারণ ধীর গতিতে কিডনি বিকল হয় মানে ধীর গতিতে বলা হয় কেন ধীর বললে মনে হয় যেটা খুব সাধারণ ঢিলে ডালা একটা জিনিস এরকম মনে হয় আসলে ঠিক তা না ধীর গতি বলা হয়েছে এই জন্য যে মানে কতগুলো কারণ আছে যে কারণে কিডনি আস্তে আস্তে ক্ষয় হতে থাকে সেটা মাসের পর মাস বছরের পর বছর কিন্তু আমরা জানি যে দুইটা কিডনিতে মানে গড়ে চব্বিশ লক্ষ ছাকনি থাকে ধীর গতির কিডনি বিকল নিয়ে অনেক কথা শুনবো প্রফেসর সামাদ একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক সময় হলো একটি বিরতিতে যাবার ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই ততক্ষণ একুশের সাথেই থাকুন
প্রিয় দর্শক বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি তার ডক্টরস অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম ধীর গতিতে কিডনি বিকল এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে চলুন আবারও আলোচনায় ফিরে যাই প্রফেসর এম এস আহমাদ বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমরা ধীর গতিতে কিডনি বিকল নিয়ে আপনার কাছে কারণগুলো জানতে চাচ্ছিলাম যে কি কারণে ধীর গতির কিডনি বিকল হয় যে যে কারণের সাথে যে কথাটি বলতেছিলাম যে যে কারণগুলো বলবো সেই কারণে যে দুইটা কিডনিতে গড়ে চব্বিশ লক্ষ ছাকনি থাকে সেই ছাকনিগুলো আস্তে আস্তে ড্যামেজ হতে থাকে আচ্ছা এবং এই যে একবার ড্যামেজ হয় ধীর গতিতে সেটা কিন্তু মানে পার্মানেন্ট ড্যামেজ সেটা ফিরে আসেজ কিন্তু আকস্মিক কিডনি বিকল যখন হয় তখন কিন্তু যেটা কার্যকারিতা মানে বন্ধ করে দেয় সাডেনলি প্রস্রাব একদম বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু এটা আবার যদি সময়মতো চিকিৎসা দেওয়া যায় আবার ফিরে আসে নর্মাল হয়ে যায় সেটি কিন্তু ধীর গতিতে আর ফিরে আসে না এবং যদি কোনো রোগের কারণ যে কোনো রোগের কারণে যদি এই কিডনির কার্যকারিতা ব্যাহত হয় এবং সেটা যদি তিন মাসেও যদি ঠিক না হয় তখন তাকে বলা হয় ধীর গতিতে কিডনি বিকল এবং এটা বছর পর বছর মাস এই ক্ষয় চলতে থাকে এবং প্রধান যে কারণ আপনি যে কারণ বলছিলেন প্রধান কারণ হলো ডায়াবেটিস উচ্চ রক্তচাপ এবং ন্যাফ্রাইটিস আমাদের দেশে যেটা এটা হলো এই তিনটা কারণে দেখা যায় যে আশি ভাগের মতো কিডনি বিকল আমাদের দেশে হয়ে থাকে মাত্র তিনটা কারণে ডায়াবেটিস উচ্চ রক্তচাপ ন্যাফ্রাইটিস এবং এই দুটো কারণে ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ এই দুইটা কিন্তু আমাদের লাইফ স্টাইলের সাথে বা জীবন ধারা চর্চার সাথে জড়িত এবং অন্যান্য যে কারণগুলো আছে তার সাথে অলস জীবনযাপন ডাইরেক্টলি রিলেটেড আর তার সাথে অবেসিটি যাদের ওজন বেশি এটা ডাইরেক্টলি রিলেটেড যাদের ওজন বেশি তাদের দেখা যায় যে সাকনি নষ্ট হয়ে যায় এফ এফ জি এস ওজনের জন্য তাহলে এটা লাইফ স্টাইল সাথে জড়িত তারপরে যেটা কারণ যে আমরা যে বিষ বাদনার বড়ি খাই এই এটার কারণে দেখা গেছে অনেক দেশে সতেরো পার্সেন্ট ক্ষেত্রে দেখা যায় কিডনি ধীর গতিতে কিডনি বিকল হয়ে থাকে শুধু ওষুধ এই ব্যথার ওষুধ তীব্র ব্যথার ওষুধ অথবা তীব্র অ্যান্টি অ্যান্টিবায়োটিক এগুলো যে আমরা খাচ্ছি যত্রতত্র এই সমস্ত কারণ এগুলো হয়ে থাকে অমিপ্রাজলের কোনো ভূমিকা কি আছে অমিপ্রাজল নিয়েও অনেক রিসার্চ হচ্ছে ইদানিং দেখা গেছে যে এই গ্রুপটার কারণেও ইন্টারস্টেশিয়াল ন্যাপ্রোপ্যাথি একটা টার্মস আছে আচ্ছা আচ্ছা তো সেটা হয়ে হয়ে থাকে কারো কারো এবং সেটার হার সাধারণ মানুষের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি আচ্ছা তো সেই জন্য এটা নিয়ে এটা নিয়ে অনেক রিসার্চ হচ্ছে তবে অমিপ্রাজল না খেলে আমরা তো জানি যে আমাদের সময়ে দেখেছি যে যখন ওটিতে যেতাম যে আটটা অপারেশন থাকলে তার সাতটাই হতো কি চেষ্টা করছে দেখতে বিজ্ঞানীরা যে যদি এটা না খাই তাহলে কতটা ক্ষতি করবে আর খেলে কত ক্ষতি বেনিফিট হিসাব করলে বেনিফিট হিসাবে সেই জন্য এখন এটা চালু আছে এবং আছে যার জন্য আগে যে এত পেপটিক আলসার রোগী পাওয়া যেত তারপরে যেমন ধরনের যে ইউনি ইনফেকশন হয় ইনফেকশন যদি ঠিক মতো ট্রিটমেন্ট না করে কিডনি বিকল হতে পারে পাথরের চিকিৎসা তাৎক্ষণিক না করলে কিডনি বিকল হয়ে যেতে পারে তো সেরকম ভাবে যদি প্রস্তাব প্রবাহে বাধা থাকে সে কারণে আবার বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় বাচ্চারা যখন জন্ম নেয় দেখা যায় এদের জন্মগত কিছু ত্রুটি থাকে ত্রুটি থাকে যেমন নালিটা চিকন হতে পারে কিডনির ভিতরে পানি থাকতে পারে যাকে হাইড্রোনেফ্রোসিস বলা হয় পিউজ অবস্থাকশনের জন্য কারণ দেখা যায় বাচ্চারা প্রস্তাব করতে যায় এইটা হাইড্রোনেফ্রোসিস দিয়ে আরো কথা শুনবো একজন দর্শক যুক্ত হয়েছেন হ্যালো দর্শক আপনি প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আসসালাম জি বলুন जला আচ্ছা ঘন ঘন প্রস্রাব হলে কিন্তু আমরা কয়েকটা জিনিস মনে করি একটা হতে পারে যেমন যে প্রস্রাবে যদি ইনফেকশন হয় সেক্ষেত্রে ঘন ঘন প্রস্রাব হবে সাথে জ্বালা পোড়া থাকবে করার পর কিছু রয়ে গেছে এরকম মনে থাকবে সাথে তলপেটে ব্যথা কাপড়ি দিয়ে জ্বর আসতে পারে দুই নম্বর কারণ হতে পারে কারো ডায়াবেটিস হলে সেক্ষেত্রে প্রচুর পানি পিবাসা লাগবে প্রচুর খেতে ইচ্ছা করবে খাবেন আর প্রচুর প্রস্রাবও হবে 
পলিডিপসিয়া পলিফেজিয়া এটাকে পলিউরিয়া বলা হয় তিনটা পলি সেটি আরেকটা কারণ আছে যাদের ঘন ঘন প্রস্রাব হয় বিশেষ করে ইয়াং জেনারেশন আমরা যেটা দেখি সেটা হলো ওভার অ্যাক্টিভ ব্লাডার অর্থাৎ আপনার ব্লাডারটা এমন ভাবে ট্রেন যে অল্প কিছু প্রস্রাব জমলেই মনে হয় যাবার করে ফেলে হ্যাঁ এটা একটা ফিলিংস এরকম হয় হ্যাঁ সেটাই ওভার একটি ব্লাডার যদি কারণ খুঁজি তখন দেখা যাবে যে অনেক কারণ আছে এর মধ্যে টেনশন থাকতে অ্যাংজাইটি থাকতে থাকতে পারে কেউ বারবার প্রস্রাব করার প্রবণতা অভ্যাস হয়ে গেছে সেটি সে কারণে হতে পারে কারো দেখা যায় ব্লাডার নেই জন্মগতভাবে একটু ছোট একটু সেটাও হতে পারে তো আপনি বেটার হলো একজন কিডনি বিশেষজ্ঞ বা ইউরোলজিস্টের কাছে আসেন উনি পরীক্ষা করে দেখে বলে দিতে পারবেন যে কোন কারণে এটা হয়েছে তবে এটা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা প্রস্তাব করার সময় সাধারণত সামনের দিকে প্রস্তাব যাওয়ার কথা না যে উল্টো দিকে আসে সেটাকে ভিইউআর বলে এই কারণে অনেকের কিডনি ড্যামেজ হয়ে যায় এটা কারেকশন করা যায় আবার দেখা যায় যে প্রস্তাবের নালিতে একটা ভালভের মতো থাকে প্রস্তাব করতে যে বাধা প্রাপ্ত হয় যার জন্য বাচ্চারা প্রস্তাব করার সময় মানে মানে প্রেশার দিয়ে দিয়ে কুদ দিয়ে যেটাকে বলে যে চাপ দিয়ে দিয়ে তারা প্রস্তাব করতে চেষ্টা করে এবং চিৎকার করে অনেক ছোট বাচ্চারা তো এই ক্ষেত্রে যদি বাচ্চার মা বাবারা একটু সচেতন হয় তাহলে যদি এদের একটু পরীক্ষা করে নেয় তাহলে প্রত্যেকটা কারণই এটা কারেক্টা বল এটা কি হতে চেষ্টা করে ভালো করা যায় জানি যে বয়স বাড়তে থাকলে প্রস্টেটের বিলাইন সেটা একটা কারণ যেটা বয়সের সাথে সাথে যেটা হয় যে বয়স বাড়লে পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রস্টেট বড় হয়ে যায় বড় হলে প্রস্তাব প্রবাহ প্রবাহে বাধা হয় বাধা হয় এই বাধার জন্য তাদের কিডনি বিকল হতে পারে কাজেই এই যে দীর্ঘদিতে কিডনি বিকলের অসংখ্য কারণ আছে কিন্তু তাছাড়াও যেমন আমরা যে 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 ইদানিং দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের যে বিষ ওই যে খেতে খামারে ছিটানো হয় যেগুলো ইনসেক্টি কীটনাশক বা ইনসেক্টিসাইড এগুলোর কারণে কিন্তু দেখা গেছে যে ইন্টাস্ট্রিয়াল ন্যাপ্রোপ্যাথি হয় এবং সে কারণে অনেক দেশে এখন ধরা পড়ছে যে এ কারণে কিডনি রোগ হয়ে থাকে আমাদের দেশে কাজে আমাদের সচেতন হওয়ার অসংখ্য জায়গা আছে ভেজাল খাদ্য আরেকটা কারণ যে যেটার আরেকটা কারণে হয়ে থাকে যে ভেজাল খাদ্যের কারণেও হতে পারে যেভাবে ব্যাপকভাবে কীটনাশক এবং বিভিন্ন রকম ভেজাল এবং তাড়াতাড়ি পাকানোর জন্য যেসব কেমিক্যাল ইউজ করা হচ্ছে এর কারণে এগুলো তো কিডনির ক্ষতি ক্যান্সার ক্যান্সার লিভার ডিজিজ এবং সেই সাথে কিডনি রোগ হয়ে থাকে আর যেটা গুরুত্বপূর্ণ যেটাই বাদ দিয়ে মানে ভুলে গেছি যেটা যে স্মোকিং 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 কিন্তু সরাসরি স্মো মানে কিডনিকে অ্যাফেক্ট করে অ্যাফেক্ট করে স্মোকিং এ যেমন ক্যান্সার হচ্ছে হার্ট ডিজিজ হয় এবং কিডনি যে রক্ত নালী সেগুলোকে সরু করে দেয় আমরা জানি যদি সরু হয়ে যায় তাহলে কিডনি আস্তে আস্তে ড্যামেজ হয়ে যায় ব্রঙ্কাইটিস করে হার্ট ডিজিজ করে কিন্তু কিডনি কিডনির উপরে যে স্মোকিং এর এফেক্ট সরাসরি কারণ কিডনি কিডনি এই যে বিভিন্ন জায়গায় ব্রঙ্কাইটিস হার্ট ডিজিজ বলেন কিডনির তো মানে প্রধান কারণ হলো হার্ট ডিজিজের প্রধান কারণ হলো স্মোকিং তো এই যে স্মোকিং যে কিভাবে করে যে করোনারি হার যে নালী রক্ত নালী যেটা আছে সেই নালীটাকে কিন্তু এটা চিকন করে দেয় সরু করে দেয় যেভাবে এই হার্টের নালি শুরু করে যেভাবে ব্রেনের নালি শুরু করে যেভাবে হাতে পায়ের নালি শুরু করে দিয়ে পা কেটে ফেলতে হয় অনেক সময় বার্জাস ডিজ হয় ঠিক তেমনিভাবে কিডনি নালিকে শুরু করে দিয়ে কিডনিকে ড্যামেজ করে ড্যামেজ করছে সেই জন্য মানে ধূমপান বিষপান মানে ধূমপান ত্যাগ করতে হবে ওজন কমাতে হবে আরও কথা শুনবো প্রফেসর সামাদ আরও একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক সময় হলো আরও একটি বিরতিতে যাবার ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই ততক্ষণ একুশের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ দ্য ডক্টর্স অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম ধীর গতিতে কিডনি বিকল এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে আর আমাদের আজকের আলোচক প্রফেসর এম এস আহমাদ বিশিষ্ট কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর এম এস আহমাদ বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি এ আমরা জানি যে প্রতি বছর যে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে আপনি ক্যাম্পস আয়োজিত একটি কিডনি মেলা বা শিক্ষা মেলা আপনি যেই আমি বলি টাঙ্গাইল এটা আয়োজন করেন প্রচুর রোগীর সমাগম ঘটে প্রচুর চিকিৎসা দিচ্ছেন এটা মানবতার একটা বিশেষ আমি বলব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত একটা করছেন আপনি এ সম্পর্কে একটু শুনতে চাই অ্যাকচুয়ালি একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা বিগত ষোলো বছর ধরেই এবছর যে আমরা মেডিকেল ক্যাম্প করলাম এটা ষোলোতম মেডিকেল ক্যাম্প ছিল তো ক্যাম্পস তো কিডনি অ্যাওয়ারনেস মনিটরিং প্রিভেনশন সোসাইটি এটার নাম থেকে বোঝা যায় যে আমাদের কাজই হলো অ্যাওয়ার করা মানুষকে সচেতন করা আর এটার উদ্দেশ্য ছিল যে আমরা জানি যে কিডনি রোগ 
খুবই কমন এটা খুবই কমন এটা অনুধাবন করতে পারি কিডনি বিশেষজ্ঞ হয়েই এবং এটা ভয়াবহ এই জন্য যে কিডনি রোগ হলে আস্তে আস্তে তো পরিণতি হলো কিডনি বিকল হয়ে যায় আবার যাদের অল্প মাত্রায়ও কিডনি রোগ থাকে এই কিডনি রোগের কারণে হার্ট ডিজিজ যেটা বা হৃদরোগের হার এটা একশো গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে পারে ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় সেজন্য এটাকে ডিজিজ মাল্টিপ্লায়ার করা হয় এছাড়া অনেক রোগ আর রোগের ঝুঁকি অনেক বাড়িয়ে দেয় তো সেজন্য এটাকে বলা হয় ভয়াবহ এবং আমরা যদি বলি যে এটার যে ব্যয় যদি একবার কিডনি বিকল হয়ে যায় কীরকম যে ওয়ার্ল্ড হেলথের ওর আমি যে লাস্ট রিপোর্ট যেটা দেখলাম সেখানে দেখলাম যে পাকিস্তান ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের যাদের কিডনি বিকল হয়ে যায় তাদের শতকরা দশ ভাগের চিকিৎসা কিন্তু সরকার বেসরকারি সমস্ত পর্যায়ে মিলে দিতে পারে না এটা ডাব্লিউএসও রিপোর্ট এসে রিপোর্ট অনুযায়ী অর্থাৎ নব্বই ভাগ বলতে গেলে কিডনি বিকল বিনা চিকিৎসায় মারা যায় কিন্তু আমরা পাশাপাশি বিভিন্ন গবেষণা থেকে এটাও জানি যে যদি আমরা একটু সচেতন হতে পারি তাহলে মানে পঞ্চাশ থেকে ষাট ভাগ ক্ষেত্রে যেখানে আমরা দশ ভাগের চিকিৎসা দিতে পাচ্ছি না সেখানে পঞ্চাশ থেকে ষাট ভাগ ক্ষেত্রে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায় মানে এই রোগের হাত থেকে মানুষকে বাঁচানো বাঁচানো যায় তো সেই জন্য ক্যান্সার জন্ম হয়েছিল এখন থেকে ষোলো বছর আগে আর বিশ্ব কিডনি দিবস শুরু হয়েছে এখন থেকে চোদ্দ বছর সামনে তো বিশ্ব কিডনি দিবস চোদ্দ বছর আগে সামনে বিশ্ব কিডনি দিবস তার মানে বিশ্ব কিডনি দিবস যা মানে বিশ্ব যখন অনুধাবন করছে যেটা প্রিভেনশন করা উচিত তার আগেই কিন্তু আমরা এই ছোটো দেশের এই দেশের মানুষ হলে আমরা বুঝতে পারছিলাম যে এটা প্রিভেন্ট করা উচিত এবং যার জন্য এই ক্যাম্পসের জন্ম হয়েছিল তখন তো ক্যাম্পসের জন্মের পর থেকে আমরা দেশের বাড়িতে আমি একটা মেডিকেল ক্যাম্প করি সেটা দুটো অংশ থাকে একটা হলো চিকিৎসা আর একটা হলো শিক্ষা সেই জন্য আমরা ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প এবং শিক্ষা মেলা বলি কতজন রোগীকে আপনার চিকিৎসা এবার দিয়েছেন আমরা যদি টোটাল বলি এবছর আমরা তিন তিন হাজার পাঁচশোর মতো রুগীকে চিকিৎসা দিয়েছি তো শুরুতে তো অনেক মানুষের সমাগম হতো প্রথম বছর ইত্তেফাকের রিপোর্ট অনুযায়ী ছিল প্রায় চল্লিশ হাজার লোক জমা হয় এবং আমরা দুশো ষাট জন ডাক্তার আমাদের অনেক বড় বড় প্রফেসর যারা আছে প্রফেসর মির্জা প্রফেসর হারুন রশিদ প্রফেসর সাহেব আখাতন সবাই অনেকেই সেখানে গিয়েছিলেন তো প্রায় দুশো ষাট জনের মতো আমরা ডাক্তার গিয়েছিলাম এবং সবার চিকিৎসা দিতে পারিনি তো তারপর থেকে আমরা এটাকে বারো দিন আগে থেকেই তার যা যা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা দরকার কিডনি রোগ নির্ণয়ের জন্য ডায়াবেটিস নির্ণয়ের জন্য সমস্ত স্ক্রিনিং করে রাখি এবং লিমিটেড সংখ্যক আমরা সাধারণত রুগীদের আমরা চিকিৎসা দিয়ে থাকি ওখানে এবং সেটা তিন হাজার সাড়ে তিন হাজারের মতো রুগীকে আমরা চিকিৎসা দিই এবছর বাহাত্তর জন ডাক্তার সেখানে গিয়েছিল আমরা চিকিৎসা দিয়েছি আমরা সেখানে স্থানীয় এমপি আমাদের ডিসি এসপি সহ স্থানীয় প্রশাসন সবাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং সবাই যে মূল উদ্দেশ্যটা ছিল মানুষকে সচেতন করা সচেতন যে কিডনি রোগাটা ভয়াবহ এটা প্রতিরোধযোগ্য এবং কি কি নিয়ম মেনে চললে লাইফ স্টাইল মেনে চললে কিডনি প্রতিরোধ করতে হবে করা যাবে সেটার জন্য এক লক্ষ লিফলেট আমরা বিলিয়ে দিয়েছি আমরা চেষ্টা করেছি আপনি তো ব্যক্তিগত উদ্যোগে এটা করছেন বিশাল একটা বড় কর্মকাণ্ড বলবো তো সরকারি মানে কি ধরনের উদ্যোগ এই ব্যাপারে আছে এই অ্যাওয়ারনেসের ব্যাপারে সরকারও এগিয়ে আসছেন তো সরকার তো মানে অনেক রোগ নিয়ে তাদের কাজ করে অনেকগুলো সাবজেক্ট আছে কাজেই হয়তো পার্টিকুলার একটার দিকে তাদের নজর দেওয়ার দায়িত্ব হয়তো এক একজনকে দিয়ে দেয় তো বছর ডেঙ্গু নিয়ে সরকারকে ব্যস্ত থাকে সরকার ব্যস্ত এ বছর করোনা ভাইরাস নিয়ে ব্যস্ত আছে তবে আমি মনে করি যে সরকার আমাদের যদি শুধু একটু ছায়া দেয় ছায়ার যদি আমব্রেলার মতো যেমন স্থানীয় প্রশাসন যেভাবে এগিয়ে এসেছে আমরা যেখানে এই অ্যাওয়ারনেসের কাজগুলো করতে যাই যদি আমব্রেলার মতো যদি সরকারের প্রশাসন যারা আছে তাদের যদি নির্দেশ থাকে যে যারা এই যে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে কাজ করছে তাদেরকে ছায়ার মতো দিয়ে তাদের কাজ করার সুযোগ করে সুযোগ করে আমার মনে হয় তাহলে আমি এটা বলতে পারি যে আজকে যদি আমি বলি টাঙ্গালের মানুষের এই কিডনি রোগ সম্পর্কে সচেতনতা কতটুকু আমি দুই সালে দেখেছিলাম যে সেখানে প্রতি দুইশো জনে তিন জনে বলতে পারছে কিডনির নাম শুনছে এখন বলতে পারি যে যারা অ্যাডাল্ট তাদের একশো জনের মধ্যে পঁচানব্বই জনে বলতে পারবে কিডনি রোগ কিডনি শুধু কিডনি না যে কিডনি রোগ এটা একটা ভয়াবহ চিকিৎসা না করলে এটা বিক মানে তার মানে পরিণতি খুবই খারাপ হবে এই জিনিসটা জানতে পেরে অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছে গেছি সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনার কথা যদি আমি সামারাইজ করি তাহলে ওজন কমাতে হবে আমি বলে দেবো শুধু এক মিনিট সময় দেন আমি বলে দিই যেটা যে আমাদের সচল থাকতে হবে এক্সারসাইজ করতে হবে ওজন যা 
থাকা দরকার ঠিক ততটুকু রাখতে হবে ধূমপান ত্যাগ করতে হবে আমাদের খাবার যে যেটা আছে সেখানে প্রতিদিনের খাবারের সমস্ত খাবারের সাথে ফলমূল এবং শাকসবজি এগুলো থাকতে হবে চর্বি জাতীয় খাবার পরিহার করতে হবে অতিরিক্ত লবণ পরিহার করতে হবে অতিরিক্ত মিষ্টি এগুলো পরিহার করতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করতে হবে আর ব্যথার বিষ বেদনার বড়ি আমাদের ইচ্ছা মতো যেখান থেকে কিনে খাওয়া যাবে না কখনো যদি কোমরে পেটে কোনো ব্যথা হয় যদি মনে করা হয় কিডনি রোগ তাহলে সাথে সাথে তাদেরকে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে রক্তচাপ এবং রক্তচাপ ডায়াবেটিস যেগুলো নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে এবং যারা ঝুঁকিপূর্ণ অর্থাৎ যাদের বংশে কিডনি রোগ আছে যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে যাদের ডায়াবেটিস আছে যাদের ঘন ঘন প্রস্তাবী ইনফেকশন হয় কখনো পাথর হয়েছে তাদেরকে বছর অন্তকে দুইবার শুধু ইউরিন আর রক্তের ইজিএফ আর ক্রিটিন পরীক্ষা করে বের করতে হবে তাহলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা আমাদের দর্শকদের শুনিয়েছেন অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ টিভি কর্তৃপক্ষকেও এবং যে দর্শক মন্ডলকে যারা শুনেছেন প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আশা করি আজকের অনুষ্ঠান থেকে আপনার নিশ্চয়ই উপকৃত হয়েছেন দেখা হবে আগামী পর্বে একই দিনে একই সময় সে পর্যন্ত আপনারা সুস্থ সুন্দর এবং সচেতন থাকবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা